娘子，冬至，快叫大夫。是。出什么事儿了，冯姨娘？你怎么在这儿啊？听家丁说，你不是应该跟苏三公子一起出去游湖的吗？哼，别提了，全让杨将军给糟蹋了。什么时候不昏倒，偏偏在这种空档昏倒。哎呀，莫不是姐姐知道了什么？所以才会一直太过心急昏倒了。最近并没有听说有什么大事啊。娘子，你醒了，有没有觉得不舒服？是要陪冯妹妹去游湖吗？估计这时候她已经准备好一切了。要不夫君，你还是去陪冯妹妹吧。不去了。只是娘子为什么会突然晕倒呢？杜君木不是挺聪明的吗？怎么在这个时候犯傻？连我是装的都看不出来。就是突然一下子而已。夫君你也知道，女儿家身体比较虚弱，容易贫血，挺正常的。娘子没事就好，下次可别再吓我了。杨昭君，你还真是好样，昏倒，笑话！你杨昭君除了吃就是睡，身子不知道有多好。杨府出事了，杨老爷和杨夫人的家里出了一条人命。杨老爷和杨夫人现在被定罪为合谋杀人。苏君莫怕杨昭君一时承受不了，已经下令封了整个苏府下人的罪。这等大事。我等妇道人家也不好插手，但是我相信官府一定会还父亲母亲一个清白的。我成为苏香宜的妾室，还有了一个孽种，都是他们一家子的错。杨老爷、杨夫人现在正在享受牢狱之灾，他杨昭君倒是过得舒坦。你这个不知羞耻的女人！夫君明明说好和我一起游湖的，你现在抢走她不说，你！